Oi, pessoal. Eu sou o Alexandre Kinner. Esse é o Home Vet Explica. <risos> No episódio de hoje, vamos falar sobre os transgênicos. <risos> Mas calma, gente, não tem nada de maquiavélico na transgenia. Ou tem? Primeiro, vamos entender o que são os transgênicos. Transgênicos são os organismos geneticamente modificados. Usando como exemplo os alimentos transgênicos, você pega o fragmento do material genético de uma bactéria e insere, por exemplo, na soja ou no milho, conferindo características especiais a esse alimento. A maior parte das rações disponíveis no mercado para pets possui ingredientes transgênicos, principalmente a soja e o milho. Vamos pontuar aqui os efeitos nocivos da ingestão desse tipo de alimento para os nossos amigos. Por exemplo, a soja transgênica utilizada largamente nas rações para pets ela recebe material genético da bactéria Agrobacterium tumefaciens, conferindo assim a ela a resistência contra o glifosato, que é o herbicida mais utilizado no mundo. Essa resistência ao herbicida facilita o manejo contra as ervas daninhas. Já o milho transgênico recebe fragmento genético da bactéria Bacillus thuringiensis e ganha o superpoder de produzir seu próprio inseticida. Como é que é? É isso mesmo. A soja não morre com herbicida e o milho produz seu próprio inseticida. Mas vamos ao que mais interessa, o que isso pode ocasionar para os nossos amigos? A OMS classifica o glifosato, que é o herbicida mais utilizado em todo o mundo, como potencialmente carcinogênico, o que significa que ele é capaz de causar câncer. O glifosato também é um potente disruptor endócrino, o que pode fazer com que interfira no sistema endócrino, que é a regulação hormonal do nosso organismo. Outro estudo mostrou a formação de complexos cadmio glifosato, que se acumulavam nos rins e causavam insuficiência renal. E aí você pode se perguntar, onde meus animais vão ingerir cádmio? O cádmio está presente em cigarros, frutos do mar, suplementos bovinos e, por consequência, na carne desses bovinos. E já foi encontrado em níveis alarmantes no leite materno. Então, nossos amigos estão expostos tanto ao glifosato quanto ao cádmio. Além dos efeitos do herbicida, estudos sugerem que as bactérias da microbiota intestinal podem ter incorporado ao seu material genético fragmentos dessas bactérias utilizadas nas culturas transgênicas e isso causa desbiose intestinal. Também foram encontrados fragmentos de material genético de micro-organismos utilizados nas técnicas de transgenia em células de fígado, rins e cérebro de ratos. Então, se não podemos prever... Se não podemos prever... Se não podemos prever... Se não pudermos prever os efeitos nocivos da ingestão desse tipo de alimento, é melhor evitar. O que já se sabe é que os estudos sugerem efeitos negativos sobre a imunidade, desenvolvimento de doenças crônicas e relação com o câncer. Nós ainda não sabemos as consequências exatas da exposição a longo prazo. Não vamos entrar aqui nesse vídeo no mérito ambiental relacionando os efeitos do herbicida aos insetos polinizadores, como as belíssimas borboletas monarcas. Também não vamos citar aqui as consequências econômicas da biotecnologia, principalmente para os produtores menores. Também não citaremos a questão política, onde peças das empresas de biotecnologia e políticos se revezam num ciclo interminável chamado de Síndrome das Portas Giratórias. Também não vamos citar o lobby que exerce efeito direto sobre a pesquisa científica e os órgãos regulatórios. O que faremos então? Vamos optar por rações sem ingredientes transgênicos? Melhor ainda, optar por rações que não tenham só e milho na composição, que são as culturas transgênicas permitidas no Brasil e a sua maioria esmagadora da produção é cultura transgênica. E vocês, o que acham dos transgênicos? Comenta aí embaixo. Gostou desse vídeo? Então curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube. Um abraço, até a próxima.